好了，你来干嘛？已经如此恨我，与我不相干的人，浩然并无恨意。其实我从未怪过你，吕不韦。让我生气的不是你失约，而是你毫无解释。你可以不随我走，但你不能轻视我，更不能欺瞒我。我想要的，是毫无保留，是一片赤诚，不是你自以为是的善意。更不是你高高在上的保护，浩然。你是个聪明人，你永远知道自己最需要的是什么。你爱权势，爱地位，爱高高在上，爱千古名流，不惜一切代价你也要达到自己的目的。这就是你吕不韦啊，永远都不会改变。营救秦王孙，既是你自己的诺言，又能实现你的抱负。你策划了那么久，若因为我而放弃，将来你一定也会后悔。而我恋慕的，也恰恰是那个高高在上、光彩夺目的你。若你吕不韦真的因为我而放弃了一切，你还是你吗？浩然，我们是如此的相似。失去了你，我就好像失去了一双眼睛、一只手，失去了生活的乐趣。人怎么能这么对待自己呢？不，不可能。所以，求你原谅我。从今以后，我再也不瞒着你，什么都告诉你。吕不韦，失去了你。我做什么事都没了兴趣，回到我身边好吗？也许你并不是我需要的那个人，可你是我需要的。浩然姐。浩然姐，我找到你要的那个。对不起，对不起，我什么都没看到。你们继续，你们继续。我要准备宴会的事，要是你没什么事儿，先回去吧。怎么了？啊！明夜来书信馆找我，我有礼物给你。玉，主人，你可回来了？怎么回事？老爷，老爷，老爷怎么了？老爷今日出城，被卫兵给带走了。为什么？其实我们运送丝绸出城，然后卫兵搜查的时候，从里面发现了玉琮、玉璧，那都是礼器啊。父亲，要不是掉脑袋流放而已，用不着这么难过。儿子心中有愧，对父亲无能为力。我十三岁的时候。跟你祖父四处奔走，风餐露宿，原以为家财万贯就可以安度晚年了，想不到落得如此下场，伤人，伤人呐、啊！狗屁！父亲。
你知道你的祖父是怎么死的吗？祖父得罪了魏国丞相，被人毒打后吐血而亡。他为什么被打呀？他是不愿意献出自己的别院。被打的大口大口的吐血，呼哧呼哧的喘着粗气，就像一条蹦上岸的鱼。断气的时候，没有闭上眼睛，死不瞑目，死不瞑目，死不瞑目啊！你当时。向我说出了你自己的心愿，你知道我心里有多高兴吗？这说明我们吕家从此以后有了英才。好了，你现在可以向老天发誓了，发誓永远不会因为这个女人而违背自己的诺言。接回邯郸父亲，你可以走了，父亲。滚！请多多照顾我父亲。您请放心，丞相早有吩咐。有人过河了，快来人啊！快来人！父亲，父亲，军长，军长，父亲，父亲，父亲。违背对父亲的诺言，恕就违背，万箭穿心，不得好死。父亲，父亲，父亲。给我听好了，从今往后这个家，有他没我，有我没他。不孝之子，我让你离开，我让你离开。临走以前，先给你老父送了终再走。我今日绝不为儿女私情，违背对父亲的诺言。吕不韦，任何时候都不要丢下我。酒倒满。
。李女官，怎么发这么大脾气？这个就是你要给我的惊喜，这个就是你要给我的礼物。这个惊喜你不满意啊？我应该把你留下啊？咱们一起寻欢作乐。<笑>你自己知不知道，你究竟在干什么？骗了你一次、两次、三次，而你却还盼着爱情，你是不是傻呀？我们一开始就说好的，你我只是合作的伙伴，而你却忘了你自己的初衷，竟然追逐起虚无缥缈的爱情。爱情能带给你什么？一个温柔的丈夫，一群活泼的孩子，一座温馨的宅子。你我不过是这世上的蝼蚁，生死都掌握在别人手里，又有什么资格谈论爱情？站住！听我把话说完。没有权势，没有地位，你什么都不是。我甚至不愿多看你一眼。我在你身上浪费时间，不过是看中你有一张过得去的脸，以及不算愚笨的头脑。可这并不意味着我要跟你玩这爱情的把戏。我要你振作起来。而不是整日做白日梦。我会永远记住你说的话，也会永远记住今天，永远。